Lakshya. Habari za leo mwana SNS popote pale ambapo unatutegia sikio na kututazama. Karibu sana katika The Black Chair, show ambayo inakujia kila siku za Jumanne pamoja na Ijumaa. Show ambayo inakuletea mkusanyiko wa habari za moto kabisa uh, za matukio mbalimbali mbali, makubwa ambayo yametokea katika wiki nzima. Uh, najivunia kuwa hapa na kukuletea The Black Chair kwa udhamini mkubwa kabisa wa DCB Commercial Bank. Nakukumbusha namba ya maajabu ni nyota ya moja msini, nyota 85 alama reli jiandikishe jiunge sasa na kuwa na account yako kwa kutumia simu yako ya mkononi peke yake lakini vile vile nipo na mikono speakers international Ah uh, mimi naitwa Frederick Bundala Skywalker karibu tu pamoja hadi mwisho. Tuanze the black share kwa habari ya kusikitisha kidogo. Jana siku ya tarehe 29 uh, katika hospitali ya Lugalo aliagwa uh, mtangazaji mkongwe ambaye alikuwa akifanya kazi Deutsche Welle jijini Bonn nchini Ujerumani. Isaac Muyenjwa Gamba ambaye alifariki uh, takriban uh, wiki moja na kitu iliyopita huko Bonn nchini Ujerumani. Kwa hiyo mwili wake uliwasili siku ya Jumapili na Jumatatu akawa meagwa mimi mwenyewe nimehudhuria kuaga kwake watangazaji mbalimbali walikuwepo pale kwa ajili ya kutoa heshima zao za mwisho lakini pia mkuu wa mkoa Dar es Salaam Paul Makonda alikuwepo na watu kadhaa walipata fursa ya kuzungumza akiwemo ya mwenye mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amezungumza vile vile eh, mkurugenzi wa mawasiliano wa Ikulu kwa niaba ya mbaya alitoa salamu za rais eh, John Pombe Magufuli lakini vile vile Tido Mhando alizungumza na wengine. Kwa hiyo uh, hiki ndicho ambacho kimeendelea nitakuletea na kuwekea baadhi ya speech ambazo we, we, watu hao niliwataja walizungumza lakini pia uone jinsi ambavyo shughuli ya kuwaga mwili wa marehemu Isaac Gamba ilivyokuwa katika hospitali ya Lugalo. Isaac kama mtanzania Situ kwamba alifanya kazi inaompatia kipato yeye lakini pia kazi iliweza kutangaza Kiswahili chetu na kukifanya kikavuka mipaka ya Tanzania na kwenda kwenye mipaka ya dunia. Kwa ni pigo kwa sote na kwa namna ya pekee ninachotia funzo la kujiandaa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Kwa wale mtoto wa Mungu wanajua majira na nyakati yanazidiwa Mungu lakini sisi tunapaswa kujiandaa wakati wote ule kwa maana siku watujui wana saa ya kuitoa kwetu. Lakini zaidi ya yote ni wape pole waandishi wote wa habari. Na niwashukuru kwa heshima ambayo umpa ndugu yetu Isaac. Umoja wenu huu na upendo wenu si tu kwamba unawaheshimisha mimi lakini bali unawaheshimisha na wazazi na watoto na waacha katika familia zenu pale siku ambayo Mungu anawaita kutangulia mweza hapa nilikuwa shabiki wake mkubwa na ni sababu hiyo tu nilikuwa vile vile kila alipopita nilikuwa na yeye kumfuatilia na hata alipoelekea Dotebele nilikuwa na msikilizo karibu na kwa bahati nzuri kwa kiidio na kwa kuwa alikuwa na Dotebele ambapo vile vile idadi kubwa ya watangazaji wa pale ni marafiki zangu tulikuwa tunapata nafasi pia ya kuongea naye ndio maana mara tu baada ya kupata taarifa ya kifo chake niliwafikia wenzangu wa Dotebele na kuongea na Muhammad Abdul Rahman ambaye alieleza hiyo ya msiba huu kama walivyozungumza wengi sote ndio yetu mmoja ndipo tunapokwenda aisa kutaka tumekuja kumwaga lakini bana nimependa sana na jina lake lijiwe amen na kusema mheshimiwa rais anasema atawapa pole sana sana. Mheshimiwa Rais, natambua ni rafiki mkubwa wa vyombo vya habari, kwa sisi waandishi wa habari, anatupenda, anafuatilia kazi zetu, anatambua umuhimu wetu kwenye nchi na anatambua kazi kubwa tunayofanya kuunga mkono katika shughuli zake za kila siku. Angetamani sana awe nani hapa leo kumwaga Isaac na hata ikiwezekana kwa maziko lakini bahati mbaya majukumu ya mbana ameshindwa kuja. Kwa kasema kwa kusema pole anamwombea heri Mwenyezi Mungu ampumzishe mahali pema kwa kila wote mwe na moyo wa subira kwa uvumilivu na kwa sasa kikubwa zaidi tuombe apumzike mahali pema. 
He was known for critical and profound interview questions. As an enthusiastic sports student, she was there from the beginning when DW started the Bundesliga life in 2016. The listeners were enthusiastic about his captivating way uh, to present football. Isaac was loved and appreciated as a person and esteemed colleague. Isaac sana. He was always friendly, reliable, very sympathetic, and very helpful. With his kindness, his humor, and his enthusiasm, he leaves the big gap. We will forever miss Isaac and I would like to express our sincere condolences also on behalf of Director General of EW, Mr. Limburg, our Program Director, Ms. Neuer, our Editor-in-Chief, Ms. Pohl, the Head of the African Department, Mr. Stecker, and of course of all the colleagues of the Kiswahili Department to his family and friends. Tuma salamu za mirambi kwa familia ya Isaac, afiki zake, kwa niyaba ya mbugezi mtendaji wa shirika la utangazaji wa Jumani, DW, kwa na Limbuk, vile vile mbugezi wa pipindi, Billy Moya, na mwarili mkuu, Billy Paul, na mkuu wa idara za kiotrika, kwa na shteka, na bila shaka, kupana kazi, kwa zake, kwa DW, kiso hile. In these very sad moments, our thoughts and feelings are the family. Katika kipindi hiki kigumu cha kuzuni, afikra zetu, asana zetu, zikuju tunamumbea familia yetu. We have our heartfelt sympathies, may peace and comfort find you during this difficult time. Tumasema, kuleni sana na amani ya buwana na mungu wa ziku wa faridi Baada ya kumaliza kuagwa mwili wake safari ya kuelekea Bunda ilianza uh, mwili ulipelekwa airport kwa ajili ya kupelekwa kuelekea Mwanza na Mwanza safari ya barabara ndipo ambapo ilianza na atazikwa huko huko kwa Bunda Mungu ailaze roho ya marehemu Isaac Mwenje Gamba mahali pema peponi. Amen. So unafahamu kwamba DCB Commercial Bank imejidhatiti vizuri kabisa katika masuala ya teknolojia. Miongoni mwa kitu ambacho nakifanya ni kukuhakishia kwamba unajiunga na kuwa na account ya DCB Digital kwa kutumia simu yako ya mkononi peke yake. Cha kufanya piga nyota 150, nyota 85 alama ya reli na ufuate maelekezo rahisi kabisa uwe tu na kitambulisho, tambulisho kama cha nida passport uh, leseni ya udereva lakini vile vile eh, kitambulisho cha kupigia kura lakini hapa sasa nikwambie mambo mengine mazuri kabisa kutoka DCB ambapo mkurugenzi wa biashara wa DCB Commercial Bank bwana uh, James Ngaluko anaelezea uh, mabadiliko mbalimbali ambayo benki ya DCB imekuwa ikifanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wateja wake wananufaika uh, zaidi na huduma zake DCB tunahudumia wateja wa magrupu mbalimbali. Tunahudumia watumishi wa serikali. Tunahudumia wajasiria mali wadogo na wakati. Tunahudumia vikundi mbalimbali. Tunahudumia wa staff. Tunahudumia serikali na taasisi zake zote. Lakini kitu kikubwa katika benki ya DCB 
tumefanya mabadiliko makubwa kulingana na uhitaji wa, wa wacheja na kama unavyofahamu sasa hivi changamoto za, 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 za soko ni kubwa na tumeona ni muhimu sana tufanye mabadiliko ya gharama mabadiliko ya ya, ya product zetu ili kuweza kukidhi mahitaji mbalimbali ya, ya, ya wacheja wetu kwa mfano kija kwa watumishi wa serikali sasa hivi tumekuwa ni moja wapo ya benki pendwa na tumaini lipya kwa watumishi wa serikali tumerekebisha riba zao na sasa tunatoa riba nzuri kwenye soko na hivyo hiyo imeongeza uh, kiwa, na pia tumeongeza kiwango cha, cha, cha mkopo mpaka zaidi ya milioni mia moja kwa mtu mmoja tumeongeza kiwango cha marejesho mpaka miaka saba maana yake ni nini hii maana yake ni kwamba mtu anaweza kalipa akachukua mkopo mkubwa lakini akalipa kidogo kidogo kwa muda mrefu na kwa sababu riba pia ni, ni nzuri tumeweza kushuhudia ongezeko kubwa sana la wateja kwenye hili hii hi, hi, category utaweza kumuona uteja sisi Zanzibar hatuna tawi lakini utaona wateja kutoka Zanzibar wanamiminika wanakuja Dar es Salaam wanapanda boti wanakuja Dar es Salaam wanaingia kwenye tawi la benki ya DCB asubuhi na baada ya masaa machache tayari amekushapata mkopo wake ameshaondoka amerudi Zanzibar tayari amekwenda kukidhi mahitaji yake kwa hiyo hilo ni eneo ambalo tunajivunia na tunaona kwamba sasa tume, tumegeuka kuwa benki pendwa sana ya watumishi wa serikali. Huyo ni mkurugenzi wa biashara wa DCB Commercial Bank bwana James Ngaluko ambaye uh, hapa na pale atarejea tena kwa ajili ya kufafanua vitu vingine muhimu kabisa kutoka DCB Commercial Bank. Sasa uh, fahamu uh, skendo inaendelea ambayo uh, tumeizungumza mara kadhaa katika vipindi vyetu ya Ambaruti ambaye amevujisha video inayomuonesha akifanya mapenzi kinyume na maumbile lakini vile vile ile video ya Wema Sepetu sasa kwa, kwa upande wa Wema Sepetu wa mashabiki wameanzisha kampeni ya kuhakikisha kwamba wanafukuza wale wote wa wanaume ambao wanajihusisha na maswala wa, ambao wamekuwa ni marafiki wa Wema Sepetu wanaondoka katika maisha ya Wema ama nyumbani ambako walikuwa naishi nao kwa sababu wanaamini kwamba wanamletea mkosi lakini pia uh, kutokana na hayo lakini pia na tukio la Ambaruti mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda unakumbuka alimwagiza amba aende katika kituo chochote cha polisi kujisalimisha na akute maelezo. Taarifa ambayo ameisema pale pale amezungumza na vyombo vya habari katika uh, kumwaga Isaac Gamba alis, alisistiza kwamba adhabu kali ataitoa ama vyombo vya dola vitatoa adhabu kali kwa Amba ikiwemo ile ambayo anasema ni uh, kifungo cha miaka 30 na amesistiza kwamba hicho ndicho ambacho atakipata na kwamba yeye na ule uh, kijana wamekamata wote na sasa hivi na polisi. Sasa ametumia pia Instagram kuandika kutie kuweka msistizo. Wananchi na wazazi wengi wamekerwa na tabia ya watu kusambaza picha chafu ikiwa pamoja na kujiuza kupitia mitandao ya kijamii. Jambo hili linaendelea kupoteza utu na star staha ya binadamu na kwa kuwa mkoa wetu ni miongoni mwa mikoa iliyoathirika na matumizi mabaya ya mtandao, sasa nimeamua kuendesha zoezi la kuwakamata watu wote wanaofanya vitendo hivi vya aibu. Zoezi hili litaanza Jumatatu. Makundi ya mashoga wana tuma na kufanya biashara uh, za ngono mtandaoni na wale wanaojipatia pesa kwa njia ya utapeli hakika laana hii tutaipuka tu pale Dar es Salaam itakapokuwa itakapowatokomeza itakapo mashoga na watu kama hao ujumbe mzito kutoka kwa mkuu mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda Ini the black chair I mean Frederick Bundala Skywalker with me in DCB Commercial Bank pamoja na Mikono Speakers International. Ah uh, nimekuwa nikizungumza kuhusiana na trainings ambazo zinaendelea uh, na zile ambazo zitafanyika November mpaka December za Mikono trainings. Lakini kingine kikubwa ambacho kinatarajiwa kufanyika mwakani Uh, ni kile ambacho kinaitwa Tanzania Financial Services Conference Expo uh, Tanzania Financial Services Conference and Expo 2018 ambayo itafanyika Januari uh, 28 na hadi 30 uh, katika ukumbi wa, uh, wa mikutano wa kimataifa wa Jul, uh, Julius Nyerere jijini Dar es Salaam J uh, JNICC
sasa uh, context unazoziona hapo unaweza uh, ukawasiliana na mikono speakers international ili kama unataka kuhusika katika maonesho haya masuala ya fedha mabenki taasisi za fedha ambazo zitaonesha na ku, uh, unajua kujifunza mbinu mpya na biashara ikoje katika uh, financial services huduma za mambo ya fedha so uh, ni mwakani tarehe na nane hadi tarehe 30 katika ukumbi wa JNICC Tumalizie na drama ambayo imetokea hivi karibuni nchini Kenya na East Africa kwa ujumla ma wa, 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 ma wenye uhusiano ambao wamekuwa na drama sana Vera Sidika pamoja na Otile Brown wameachana kwa um, aibu kabisa weekend iliyomalizika tumeongea mengi kwa kwa kirefu zaidi katika story zetu lakini pia katika kipindi chetu kingine cha Roundup lakini updates ni kwamba uh, Otile Brown ameteka advantage ya hiyo situation na ameachia ngoma yake mpya ambayo inaitwa Nobody. Ngoma moja nzuri sana kikweli nimesikiliza. So wengi wanasema kwamba wa jamaa ni mwendo wa kiki na mambo kama hayo lakini wengi uh, miongoni wa, hata wakiwemo pia wana jopo la roundup wanasema kwamba kama kweli hii ni kiki basi hii ni kiki ya kimataifa kutokana na kile ambacho Vera Sidika alikishare kumwaibisha Uh, Otile Brown lakini Otile ameandika katika kupromote ngoma hiyo sisi hashtag sisi hatuna hela nobody nobody link on my bio badman hashtag i got no i got nothing but love kwamba sisi hatuna hela amekubali kwamba yeye hana pesa kwa hiyo kutokana na zile uh, screenshot ambazo Vera Sidika alishare ikionyesha kwamba jamaa amekuwa akimuomba sana pesa Vera Sidika au sio na Vera ameonesha kukerwa na tabia hiyo ya Kimario. Wewe una mtazamo gani kuhusiana na drama hiyo? Unaamini ni kiki ama ni kweli kabisa? Tupia komenti yako. Na nakushukuru sana kwa kujiunga nami leo katika The Black Chair. Nashukuru sana DCB Commercial Bank pamoja na Mikono Speakers International ambao wamekuwa nasi kama kawaida katika The Black Chair. Mimi naitwa Frederick Bundala Skywalker kwa niaba ya Baby Sky ambaye kama kawaida anahakikisha uh, The Black Chair na kufikia vizuri kabisa nasema asante. Tukutane tena siku ya Ijumaa hapa hapa. Kwaheri.